നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറൈറ്റൽ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ഉണ്ട് ഇതൊരു തത്സമയ ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഈ മെറൈറ്റൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ മെറൈറ്റൽ തെറാപ്പി കൊണ്ട് എന്തൊരു ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹം ജീവിതം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നൊരു ഒരു ധാരണ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ വിവാഹ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ചേർച്ചയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക എക്സാക്ട്ലി അത് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെറിറ്റൽ തെറാപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾ തെറാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കപ്പിൾ തെറാപ്പി എങ്ങനെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു കേസ് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടൊരു സംഭവമായിരുന്നു വൈഫ് പിന്നെ ഒരു ഐ ടി സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈഫിനൊരു തോന്നൽ ഇയാൾ ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥനാണ് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥനാണ് കാരണം ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി വിടാൻ പോണേ തന്നെയും അകത്ത് കയറ്റി തന്നെ ഞാൻ പോന്നേ അങ്ങ് പോകുന്നത് പിന്നെ വൈഫിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇയാൾ ഗൗരവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല വൈഫ് ചിലപ്പം വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒത്തിരി മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇയാൾ തിരിച്ച് യെസ് നോ അത്ര എക്സാക്ട് സിംഗിൾ വേർഡ് റിപ്ലൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി വന്ന അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമായി ഇയാളായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഒരു കല്ല് പോലെയായിരുന്നു എന്തിനെ മനുഷ്യൻ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഇമോഷണൽ ഷെയറിങ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ മെറിറ്റൽ തെറാപ്പിയുടെ എങ്ങനെ അത് ഇഫക്റ്റും ഇൻഡിക്കേഷൻസും കോണ്ടാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദഗ്ധനെ കാണാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സൈക്കോ തെറാപ്പി ഒക്കെ നൽകുന്ന വിദഗ്ധനാണ് വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് സംശയം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയ അവസരത്തിൽ അപ്പം ഈ ലേഡി പറഞ്ഞു സാർ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തോന്നുന്നില്ല ഇ ഡസൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഇമോഷണലി ഡസൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് മീ സോ ഐ എം വെരി അപ്സെറ്റ് ജീവൻ തന്നെ വേണോ വേണ്ടെന്ന ദുഃഖമാണ് എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയാണ് കാണുന്നത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ കാര്യം അയാളുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചും വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി ഈ ലേഡിയോട്ട് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഹസ് വൈഫിനെ വിളിച്ചൊരു വിധി എഴുതി നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലഘുവായി ബുദ്ധിമാന്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് മന്ദബുദ്ധിയാണ് മന്ദബുദ്ധിയാണ് ഒരു മന്ദബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഇതിനപ്പുറം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഈ മന്ദബുദ്ധിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക മന്ദബുദ്ധിയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മന്ദബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് അപ്പം ഈ ലേഡി പറയാണ് സാർ എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനേ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ഗെറ്റ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ബാക്ക് അല്ലാതെ ഐ ഡോ വാണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് എ മാ ഡിവോഴ്സ് അതിനല്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ കഴിപ്പിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരേ നിർബന്ധം ബുദ്ധിമാന്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ പോയെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇയാൾ കുഴപ്പമാണ് അപ്പം ഈ ലേഡിയും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി പുറകോട്ട്
വെറുപ്പ് കൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ട ഈ ഹസ്ബൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടു അയാൾ ഭയം കൂടി വൈഫിനോടാണ് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി ഇയാൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നമായി ഇയാൾക്ക് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് കൂടെ കൂടെ വെടി പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ മേക്ക് ഈ സ്ത്രീ വൈഫ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം പിന്നെ ഈ ലേഡി ഇറങ്ങിയ ശേഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണണ്ടായിരുന്നു കാണാതിരുന്നപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി വെരി ട്രൂ വാട്ട് യു സെറ്റ് മാക്സ് വെരി സെൻസ് കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമില്ല ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് ബ്ലെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അജ്ഞതയാണ് ആനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ അജ്ഞത മാറി ജ്ഞാനോദയം എന്ന ഒരു സംഭവം മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ നൽകിയപ്പോൾ ആകെ വല്ലാത്തൊരു ക്രൈസിലായി വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയായി വാട്ട് ടു ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ലേഡിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം അപ്പം വളരെ തപ്പി കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയും എൻ്റെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി പണ്ട് അപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ കാണാൻ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ടു പേരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കി ഹസ്ബൻഡിനോട് വൈഫിനോട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ബട്ട് എന്തായാലും എന്നോട് ഈ കഥയൊക്കെ തന്നെ ഈ ലേഡിയും ഈ ലേഡിയുടെ സിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അയാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഈ വൈഫിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പം ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയ അവസരത്തിൽ ഇയാളെ പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹസ്ബൻഡ് എം സി എ പാസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എം സി എ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി യു ആർ സ്വാതി ഇപ്പോൾ സ്വാതിക്ക് മനസ്സിലാ എം സി എ പാസ്സാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാന്യ ആവശ്യമുള്ള എം സി എ ഇയാൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എം സി എ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ എം സി എ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമാന്യം ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഈ ഇസ് വെരി ബ്രൈറ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഈ ഐ വുഡ് സെ ഈസ് മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് മീ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് പിന്നെ എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആളാണ് എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജനറ്റിക്കലി ഇയാളുടെ ഫാദർ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആളാണ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഒരാൾ മകനെയും വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടു കൂടി വളർത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ പുറത്ത് അയക്കത്തില്ല അവൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടൊന്നും അയക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മോൾക്ക് കൂടെ ഇത് കിട്ടും മോളെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഉത്കണ്ഠ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അവസരത്തിൽ ഇയാൾ ഉത്കണ്ഠ കാരണം ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠ മോന് കൊടുത്തു അപ്പൊ മോന് അച്ഛൻ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സമ്പാദ്യം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ഈ ഉത്കണ്ഠയായിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ വൈഫിനെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രത്യേകം പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എനിക്ക് സമയത്തിന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ വഴി തെറ്റി പോകുന്നെങ്കിലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ കാരണം ഹീ പ്രോബിളി ഹീ ഹാസ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ലവ് പക്ഷെ ഈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഈ ടെൻഷൻ കാരണം ടെൻഷൻ കാരണം ഹീ അറ്റാർലി ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിം സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ആദ്യം ഇവർ പോയ ഡോക്ടർ ഐ ഡോ നോട്ട് നോ എന്തുകൊള്ളെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് സംഭവിച്ചെന്നോ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണെന്നോ അതിനകത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടാകും ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾ ഈ ബുദ്ധിമാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിക്കും ചതിച്ചു എന്നെ അത് കാരണം ഇയാളുടെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം കാണിച്ച് ഇയാളെ ഉത്കണ്ഠ കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് എക്സാക്ട്ലി ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ കൂടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത് ഒരു കഥ ഒരു സംഭവം മറ്റു സംഭവം ഇയാളുടെ ഒരു പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹസ്ബ
അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വല്ലാതെ തകർന്നു രണ്ടുപേരും ടെൻസ്ഡായി ഉത്കണ്ഠയായി രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ഈ ലേഡിക്ക് വെറുപ്പ് കൂടി അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു പക പോലെയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആ ലേഡിയുടെ പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾ ഹെർ വോട്ട് ആൾ ഹാസ് ഹാപ്പൻ യെസ് പറ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന അവസരത്തിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ലേഡി പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അവരെ കൂടി ചിന്തിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു സെവൻറ്റിക്ക് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐ ക്യു സെവൻറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എം സി എക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം തരം നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒരു കുടുംബം നയിക്കുന്നു ഈസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ സാറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കും ആ അത് ശരിയാണ് തിരിച്ചറിവ് പോലെ ഒരു ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു സംഭവമായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സി വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉത്കണ്ഠ എങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എത്ര കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹസ്ബൻഡിനോടുണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവിസം വളരെ നെഗറ്റീവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ടെൻഡൻസി കംപ്ലീറ്റ് അതൊക്കെ മാറാൻ എക്സാക്ട്ലി അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറാൻ തുടങ്ങി മാറിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്ത് എന്നിട്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് യാത്രയൊക്കെ പോയി ഇവരുടെ ഒരു സെഷന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രൈ ടു റീലീവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോലെ എക്സാക്ട്ലി ഒരു പുതിയ അധ്യായം അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയി യാത്ര പോകുന്ന അവസരത്തിലും കൊച്ചു നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം പോലും ഈ സ്ത്രീ ഈ ലേഡി അബദ്ധം പറ്റി പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉളം പറയാതിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രയോഗമാണ് ഉളം പറ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വാക്കുകൾക്കും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കത്തി ജ്വലിക്കുകയാണ് പഴയ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ വരും എന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നെ ഇവിടെ കുഴപ്പം ആങ്സൈറ്റി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അത് വളരെയധികം തിരുത്തി ഇപ്പൊ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സൂചിപ്പിച്ച കാരണം മാരിറ്റൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പല കേസുകളിലും പക്ഷെ ഏതൊരു മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയും മറ്റു പല ചികിത്സകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടു സൈഡഡ് സോഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ളൊരു വാളാണ് വേണ്ട നിലയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപക്ഷെ പ്രശ്ന നിർണയത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴികൾ യുക്തിരഹിതമാവുകയും തെറ്റുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ദോഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ആയാലും വിദഗ്ധന്മാരായാലും ഈ കാര്യം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ട ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയില് മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാളുടെ അയാൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടാവുന്നു അയാളുടെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി എമ്പതി ഇതൊക്കെ കുറയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് വളരെ റോങ് ആവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തവും കുഴപ്പം കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളതായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ആൾസോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് വേ